नमस्कार दोस्तों मैं सतीश अडवाणी स्वास्तिक पिक फार्म भटनेर फार्म पर आपका हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं दोस्तों आज हम आए हैं आप पूरा इसका एड्रेस दें आ, आ, हमारा गांव है बागथला खुर्द डिस्ट्रिक्ट हमारा फरीदकोट पंजाब में पड़ता है ठीक है आपका शुभ नाम मेरा नाम शुभ है बाबा गिल बाबा गिल आ, गिल साहब आपको इस, इसको काम करते हुए कितना टाइम हो गया पिक फार्मिंग में कितने टाइम हो गया आपको मेरे को दो साल प्लस हो गया दो साल से ज्यादा हो गया दो साल आपने बिगिनिंग कितने पशुओं से की थी मैंने पंद्रह सूर्य से शुरू किया था गब्बन सूर्य लेके आया था और नर नर एक, एक था मेरे पास ठीक है आपने पंद्रह से स्टार्टिंग करके दो साल पहले दो साल पहले क्या जो आपके कंस्ट्रक्शन पर कितना खर्चा हुआ था मेरा कंस्ट्रक्शन पर साढ़े चार लाख के करीब आया था अच्छा ये जो कंस्ट्रक्शन अभी हम दिखाएंगे दोस्तों कंस्ट्रक्शन पर आपका साढ़े चार लाख रुपए पशुओं पर आपका कितना खर्चा आया था शुरुआत में शुरुआत में मैंने साढ़े चार लाख से पशुओं का स्टार्ट किया था और एक लाख के करीब मेरा और खर्चा आया था दस लाख में शुरू किया था मैं अप्रोक्सीमेटली आपने दस लाख रुपए से शुरुआत की आज से दो साल पहले तो क्या आपने वो कवर कर लिए हैं हाँ मैंने वो पैसा कवर कर लिया अभी तक दोस्तों बहुत अच्छी बात है जैसा की आप मेरे वीडियो में देखेंगे कि हमारा औसत ये रहता है कि 18 से लेकर 24 महीने के अंदर अंदर जो आपका जितना भी पैसा है 10 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं वो वापस आ जाता है अच्छा अभी आप क्या जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं जिनके दिमाग में संशय है क्वेश्चन है आ, कोई संदेह है कि क्या इस बिजनेस में आना चाहिए नहीं आना चाहिए उनके लिए आप क्या सजेस्ट कर, सजेस्ट करेंगे मैं आपको सजेस्ट करूंगा ब्रा कि जो ये बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है आप किसी भी और बिजनेस के साथ इसको साइड पे साइड बिजनेस के तौर पे भी चला सकते हो अच्छा बिजनेस है अच्छा इसका जो फीड है वो आप खरीदते हैं या खुद बनाते हैं नहीं मैं फीड अपने आप तैयार करवाता हूँ ठीक है अच्छी बात अच्छा इनग्रीडियंट्स आप खुद देते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको क्या रेट पड़ता है इसका अभी मैं अठारह से बीस रुपए किलो फीड ले रहा हूँ अठारह से बीस रुपए प्रति किलो आपको फीड पड़ता है बहुत अच्छा रेट है ठीक है आओ हम अंदर विजिट करें हैं दोस्तों हम फ्रीदकोट जिला में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके पशुओं का जो ग्रोथ है वो तो काफ़ी बेहतरीन है काफ़ी बढ़िया है इसी से ये लग रहा है कि इनका जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो फीड के वो बहुत ही अला दर्जे के हैं बहुत ही बेहतरीन है अच्छा इस जो है वो मादा के बारे में बताएं लास्ट टाइम इसने कितने बच्चे लिए थे लास्ट टाइम इसने सोलह बच्चे लिए थे अच्छा सोलह बच्चे इस मादा ने लिए और उसमें से जिंदा कितने रहे पंद्रह बच्चे जिंदा रहे एक बच्चा भी नीचे आने के दबने के कारण मरा और कोई कार नहीं था इसके मरने का ठीक है और इसके जो है वो ठंड कितने हैं इसके अभी कम ग्यारह है दोस्तों कई बार एक भ्रांति होती है वैसे तो सही मायने में जो साइंटिफिक तरीका है वो है चौदह थन होने चाहिए चौदह थन होने चाहिए बट इसके ग्यारह थन होने के बावजूद भी इसका जो बच्चेदानी का जो आकार है काफी बड़ा है और इनका फीड का भी काफी बेहतरीन कमाल है और जिससे आप क्रॉस करवाते हैं जो नर होता है उसका भी बहुत जबरदस्त इफेक्ट पड़ता है तो आप अपने एक्सपीरियंस में इस चीज को शुमार कर लीजिएगा कि आपका जो नर है वो भी बेहतरीन हो ये देखें इसमें से कुछ मादाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं इसमें से कितनी मादाएं प्रेग्नेंट हैं गिल गिल जी बाबा गिल एक ये प्रेग्नेंट है तीन है तीन प्रेग्नेंट है ठीक है अच्छा ये कितने बच्चे हैं नौ बच्चे हैं नौ बच्चे हैं नौ दस बच्चे थे एक बच्चा नीचे आने के कारण मर मर गए ठीक है और ये दोनों ये दोनों प्रेग्नेंट है अगले मास में तो डिलीवरी हो जाएगी ठीक है ये दोनों प्रेग्नेंट है इनका वजन भी अच्छा करता है ठीक है ये अभी प्रेग्नेंट नहीं है अच्छा इसको क्रॉस करवाना है क्रॉस करवाना इसका वेट कम था थोड़ा पास दस दिन में करवा देंगे ठीक है ठीक है ठीक है और ये पिगलेट ये पिगलेट इन्हीं माताओं के हैं हाँ इन्हीं माताओं के हैं बहुत अच्छी बात है इनकी उम्र कितनी है अभी अभी इनकी उम्र बस दो तो मंथ के आसपास है अच्छा दो महीने के आसपास दो महीने के आसपास ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा ये ये सारी की सारी प्रेग्नेंट है ये सभी प्रेग्नेंट ये सारी की सारी प्रेग्नेंट है ठीक है और ये ये दोनों प्रेग्नेंट है ये भी दोनों प्रेग्नेंट है ये इसकी तरफ डिलीवरी हो गया अच्छा अच्छा कितने बच्चे आए हैं इसके बच्चे शादी के कारण थोड़े डेड हो गए थे बच्चे इसके नाम थे और अभी जिंदा कितने हैं पाँच 
जो पांच बच्चे अभी जिंदा हैं कभी कवर नहीं किया था पहले सर्दी जल्दी बढ़ गई इस बार तो ये ठीक है ठीक है और ये ग्रोअर हैं दोस्तों इसमें से कुछ मादाएं हैं कुछ नर हैं ठीक है और ये एक बैच और है पिगलेट का इनकी उम्र भी अप्रोक्सीमेटली दो महीने ही दो महीने दो महीने ठीक है ठीक है और ये गर्भवती है और ये भी गर्भवती है ठीक है इनका जो लिटर साइज है वो काफी बढ़िया आएगा इनके बच्चों की संख्या और ये दोनों ये दोनों अभी बच्चे भी नहीं किए हैं इनके दोनों के अच्छा अभी तक इनको क्रॉस नहीं करवाई है एक क्रॉस होने से अच्छा सेकंड टाइम है थर्ड टाइम है ये थर्ड टाइम आएगी अभी थर्ड टाइम आएगी अभी सेकंड टाइम होगी लेफ्ट टाइम थर्ड टाइम आएगी ठीक है ये है दोस्तों गिल्स इनकी जो उम्र है अप्रोक्सीमेट छः महीने है और ये आपका नर है ठीक है बहुत अच्छी बात है और ये ये प्रेग्नेंट फीमेल है अच्छा ये कितने दिन की प्रेग्नेंट है ये पैंतालीस दिन की प्रेग्नेंट है और सेकंड टाइम थर्ड टाइम सेकंड टाइम सेकंड टाइम ठीक है ओवरऑल आप क्या मानते हैं कि आपके लिए ये बिजनेस जो है फार्मिंग है फायदेमंद है हाँ मेरे लिए काफी फायदेमंद है ये फार्मिंग ठीक है अब आप इसमें देखेंगे दोस्तों आपने जो है गर्मियों के लिए यहाँ पर जो है फुहारे की व्यवस्था की है ये आप देख सकते हैं आप इसको अपने फार्म पर लागू कर सकते हैं इस फुहारे चलाने के लिए क्या तकनीक तकनीक आप अपनाते हैं हमने पंप लगा रखा था हाँ जी इन फुहारे के लिए हमने पंप लगा रखा था एक ड्राम से पानी लेके पंप से यहाँ पे सप्लाई होता है ठीक है एक दिन एक दिन में कितने घंटे चलाते थे आप एक दिन में हम चलाते थे छह से आठ घंटे अच्छा पानी की जो है वो वेस्टेज नहीं होता था इनको दिक्कत कोई नहीं आती गर्मी नहीं लगती और इसमें कैबिन कितने आपके फार्म में मेरे टोटल बीस बीस कैबिन है दस इस तरफ दस दस इस तरफ दोस्तों जो आप बाहर का स्वरूप देखेंगे वो कुछ इस तरीके से है ये चारों तरफ जो है इनके खेत है और आपके खेत में ही ये फार्म है ये फार्म आपके हाँ, खेत में ही है खेत में और ये वाटर आउटलेट ये अच्छा आपका जो है पानी की निकासी कहाँ होती है पीछे चप्पड़ बना हुआ हाँ देखते हैं आओ अच्छा ये आपका फीड रूम है ठीक हाँ, है ठीक है ठीक है, थीक है। अच्छा ये आपका फीड रूम है ठीक है जी और ये आपका रेस्ट रूम है हाँ, ये रेस्ट रूम ये रेस्ट रूम ठीक है और जैसे कि दोस्तों आपके फार्म के आसपास जो है सब्जियां लगी होनी भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर लेबर यहाँ रहती है तो कहीं उसको मार्केट में आना जाना ना पड़े यही मोस्टली मकसद है और आपके फार्म पर एक लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था भी होनी चाहिए क्योंकि आपके फार्म में जो है लगभग हमेशा एक आदमी जरूर रहता ही रहता है ठीक है हाँ जी ये आपके पानी की निकासी है पानी की निकासी है अच्छा इसको आप खाली कैसे करते हैं इस पंप से खाली करते हैं आप खेत को सिंचाई कर देते हैं इससे अब दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो पानी है ये खाद का जो है वो एक स्रोत है बड़ा बड़ा बढ़िया स्रोत है खाद का जब हम खेत को सिंचाई करते हैं तो इससे फसल की ग्रोथ काफी ज्यादा होती है बहुत अच्छी बात है आप जो है वो आम के आम गुठलियों के दाम आपका जो इसका पानी है वो वेस्टेज अपने खेत में लगाइए तो आपकी जो फसल है वो बहुत बेहतरीन उसका आउटपुट होगा बहुत ही बेहतरीन उसका रिजल्ट आएगा और ये आपने उसके पानी जो है खेत में निकालने की व्यवस्था की हुई है ठीक है अच्छा ये है इसकी गोबर हाँ, ये है इसकी गोबर। अच्छा इस गोबर को आप क्या काम लेते हैं बस खेत में डालते हैं खाद के रूप खाद के रूप में दोस्तों जैसे कि इसके दो रू दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं पहला इस्तेमाल अगर इसके साथ में आप मछली पालन कर सकते हैं मछली का सबसे पसंदीदा भोजन सुकर का मल होता है और दूसरे रूप में आप इसको खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हो तो आपको यूरिया पेस्टिसाइड करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है इसकी खाद इतनी तेज होती है हमारा नेक्स्ट टाइम प्लान ये है इसके यहाँ पे सारे खेत में एक मच्छी का फार्म बनाने का ठीक है इनकी वेस्टेज होगी उनको जाएगी ठीक अच्छा एक बाबा जी 
आप क्या इस फार्म को इंक्रीज करने वाले हैं जल्द ही हाँ बिल्कुल करने वाला जो आपने ये सब्जी वाली जगह देखी है ये सभी हमने फार्म बना देना अच्छा चार कैबिन हो जाएंगे एक हाँ, दो चार लेयर हो जाएंगे चार लेयर हो जाएंगे ठीक है अच्छा आप इन फ्यूचर जल्द ही आप ये भी जो है फार्म में आप ट्रांसफर करने वाले ठीक है और ये जो आपका सारा का सारा खेत आप ही का है हाँ, हाँ, अच्छा आप यहाँ पर मछली पालन भी करेंगे ठीक है ठीक है और आपको आपके कुछ एक दो एक्सपीरियंस ऐसे जो जो नए लोग करने वाले हैं उनके लिए जो फायदेमंद हो सबसे बड़ी बात तो ये है पहले भाई साहब ने बताया कि 18 से 24 मंथ का आपका ये एक पीरियड है जो आप सिखलाई भी देगा आपको मेहनत करेगा तो दो साल तक का मैं एक एक बात बताना चाहता हूँ कि आप दो साल तक दिल रात लगा के काम कीजिए तो आपको प्रॉफिट आएगा आएगा अगर हम सोचेंगे हमने शुरू किया छह मंथ में प्रॉफिट आ जाए तो वो नहीं आएगा बिल्कुल बिल्कुल देखो सही मायने में आपको इंतजार करना है धैर्य रखना है और फिर देखना है कि इसका रिजल्ट क्या है अब दे दोस्तों कुछ आदमियों को कुछ लोगों को ये समस्याएं आती है कि जी आ, हम पशु कहाँ बेचेंगे दरअसल ये कोई मैटर नहीं है पशु बेचने हैं बहुत सोर्सेज हैं आपके पास देखो हम एक ऐसी चेन बना रहे हैं बहुत ही जल्दी ऑल ओवर इंडिया के लिए जिसमें पशु बेचने और खरीदने वाले हमसे संपर्क करेंगे आप अभी भी कर सकते हैं अगर आपने पशु बेचने हैं या पशु खरीदने हैं प्योर नस्ल के तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं जैसे कि आप नया फार्म स्टेबल करने वाले हैं उसके लिए आप हम हमसे पशुओं के लिए संपर्क कर सकते हैं प्योर ब्रिड के बेशक आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो दोस्तों और अगर आपने इस फार्म के जो है ट्रेनिंग लेनी है तो हम लोग जो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी पूरी डिटेल